কনকনে শীতের সন্ধ্যায় স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র টিভি নিয়মিত আয়োজন আলোর ঘরে এবং সঙ্গে আছি আমি মোহাম্মদ মামুনুর রেজা স্বাধীন এবং আজকে আমাদের অতিথি হিসাবে রয়েছেন ইয়েস ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার জনাব রাহাত হোসেন রাহাত হাসান পল্লব ভাই এবং সাথে সাথে যারা এখনো বরেন্দ্র টিভির পর্দায় আমরা বসতে পারিনি আমরা বসে যাই বরেন্দ্র টিভির পর্দায় এবং সাবস্ক্রাইব করি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বরেন্দ্র টিভি ডট কম এবং আপনাদের যে কোনো ধরনের প্রশ্ন এবং মতামত জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে এবং আজকে আমাদের বিষয় তারণ্যের চোখে ডিজিটাল আমরা স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র টিভির পর্দায় পল্লব ভাইকে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ এই শীতের মধ্যে খুবই ভালো বাট কষ্টের জায়গা যে আমাদের উত্তরবঙ্গে প্রচন্ড শীত শীতের মধ্যে এই প্রোগ্রামে আসতে পেরে নিজেকে অনেক ভালো লাগছে এবং ধন্যবাদ বরেন্দ্র টিভিকে এত সুন্দর একটি প্রোগ্রামে আমাকে ইনভাইট করার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এত শীতের মধ্যে কষ্ট করে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন তো স্বাগত আপনাকে তো যে পরিচয়টা যেই জিনিসটা আমরা জানলাম যে ফাউন্ডার অফ ইউএস ফাউন্ডেশন তো ইউএস ফাউন্ডেশন সম্পর্কে একটু বলেন এটা যাত্রা কবে থেকে শুরু হয় এবং বর্তমানে কি সংখ্যক লোকবল নিয়ে কি করছেন একটু ইউএস ফাউন্ডেশন বেসিক্যালি একটি অরাজনৈতিক অসাম্প্রদায়িক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং ইউএস ফাউন্ডেশন আমরা কাজ শুরু করছি অফিসিয়ালি দুই হাজার সাল থেকে তার আগে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের এলাকা সহ আশেপাশে উপজেলাতে কাজ করে গেছি আপনি জানেন আমার বাসা হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে পাবনাতে এবং পাবনা হচ্ছে আমাদের উত্তরবঙ্গের একটি জেলা যেখানে মোটামুটি বাবা চলে যে খুব বেশি শিক্ষিত না আবার খুব বেশি অশিক্ষিত না এবং এই জেলাতে আমরা রুট ম্যাপের দিকে যদি যাই সেখানকার মানুষ নানা দিক থেকে বঞ্চিত তা অসহায় এই মানুষগুলোকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে আমরা ইয়েস ফাউন্ডেশন গঠন করি এবং আমাদের ইয়েস ফাউন্ডেশনের একটি ফুল ডেফিনেশন রয়েছে যে ইয়থ ইন্টারপ্রিনার এবং সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন অর্থাৎ আমরা ইয়থ ইন্টারপ্রিনার উদ্যোক্তা এবং সোসাইটি সমাজ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে যুবদের নিয়ে কাজ করছে কাজ করে যাচ্ছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা যা যুব রয়েছে তারা যদি একটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একটা ইউনিটি গঠন করতে পারি এ দেশে আমরা যে কোনো কাজ করে যেতে পারবো আপনি দেখেন আমাদের আমরা সবসময় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী আপনি দেখেন আমাদের ইকাত্তুরে তখন আমাদের ছিল না তেমন ভারী কোনো অস্ত্র বা একটি যুদ্ধ করার মতো যা যা দরকার তেমন কিছু কোনো কিছু ছিল না শুধুমাত্র আমাদের তরুণদের মনোবল এবং এ দেশের মানুষের চাওয়াই আমরা উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা এক নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি তবে আমরা যুবকরা যদি চাই অবশ্যই আমরা আমাদের বাংলাদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবো এবং সেই লক্ষ্য থেকে আমাদের সমাজের যারা একটু পিছিয়ে আছে যাদেরকে আমরা বলি সুবিধা বঞ্চিত অর্থাৎ আমরা যে প্রপারলি রাষ্ট্র আমাদেরকে সুবিধা দিচ্ছে অনেকে এই সুবিধার বাইরে বা অনেকে পিছিয়ে আছে পিছিয়ে জনগোষ্ঠীকে আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার পয়সে আমরা দুই হাজার সাল থেকে ইয়েস ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু করে আমাদের সমাজের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি ডেফিনেশনে যেমনটা বলছিলেন যে সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এবং এই দিকে বলছেন যে ইউথ এন্টারপ্রেনার তো সোসাইটি ডেভেলপমেন্টের জন্য ইউথ এন্টারপ্রেনারকে মানে ইউথ এন্টারপ্রেনার তৈরির দিকে কেন ঝুঁকছেন বা ইউথ এন্টারপ্রেনার কেন ব্যবহার করছেন এটা গুরুত্ব কতটুকু বলে আপনারা মনে আচ্ছা মোটামুটি আমাদের মনে হয় বা আমরা যখন এস ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে আমাদের একটা থিঙ্কিং ছিল আমরা এই সমাজ একটা পজিটিভ সমাজ দেখতে চাই আসলে আপনি দেখবেন ইয়েস শব্দের অর্থ কিন্তু হ্যাঁ ইতিবাচক আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদের সমাজে আমরা খুব কম সংখ্যক মানুষই নেতিবাচক মাইন্ডে বেশিরভাগই ইতিবাচক কিন্তু আমাদের সামনে সবসময় নেতিবাচক দিকগুলো ফোকাসিং করা হয় আমাদের মিডিয়া বলি বা আমাদের সংবাদপত্র বলি বা আমাদের ফেসবুক বলি যে আমাদের কেমন জানে নেগেটিভ নিউজগুলো বা নেগেটিভ জিনিসগুলো আমাদের সামনে চলে আসে তো সেক্ষেত্রে আমরা চাই যে একটা ইতিবাচক সমাজ যে সমাজে থাকবে না কোনো সন্ত্রাস থাকবে না কোনো অশান্তি নৈরাজ্য এই সমাজ গঠন আমরা করতে চাই এবং সে লক্ষ্যে আমরা একটা নাম সিলেক্ট করি ইয়েস ফাউন্ডেশন এবং পজিটিভ সমাজ গঠন করার মূল ভিত্তি কিন্তু হচ্ছে তরুণ একজন তরুণ বা আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে যার বয়োজ্যেষ্ঠ আছে তাদের মধ্যে কিন্তু আমার মনে হয় না ওই পাঞ্জবতার থাকবে এবং যেহেতু আমরা মনে করি যে সমাজের অংশই কিন্তু যুব বৃদ্ধ কিশোর পরিবেশ সব কিছু কিন্তু সমাজের অংশ তো এই সমাজ গঠন করতে হবে আগে যুবকদেরকে গঠন করতে হবে 
আচ্ছা ঠিক ধন্যবাদ যেমনটা বলছিলেন যে বাংলাদেশের নেতৃত্ব বিকাশের জায়গা থেকে শুরু করে সোসাইটির ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং ইয়েস শব্দটা পজিটিভ উন্নয়নের জন্য যুবদের অংশগ্রহণ অনেকাংশে নিশ্চিত করা দরকার এবং অনেকাংশে শুধু না পুরোপুরি নিশ্চিত করা দরকার এবং বাংলাদেশের যুবকেরা চাইলে দেশকে একটা অন্য জায়গায় অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব ঠিক তেমনটাই বলছিলেন আজকে আমাদের অতিথি অতিথির কাছে জানতে চাইবো যে ইউস ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যটা যদি একটু বলতেন আমাদের মূল লক্ষ্য যে আমি এর আগে যেটা বললাম শুরুতে যে আমরা যুব বন্ধনের মাধ্যমে আমরা একটি ইতিবাচক সমাজ প্রতিষ্ঠা করব এবং সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং এক্ষেত্রে আমাদের মূল হাতের হিসাবে আমরা ব্যবহার করি আইসিটি কে ইনফরমেশন কমিউনিকেশন এবং টেকনোলজি আমরা যদি মনে করি আমাদের তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি সঠিক ব্যবহার করতে পারে তাহলে এই কাজগুলো আমরা খুব সহজে করতে পারবো কারণ আপনি জানেন আমাদের সরকারও আইসিটিতে খুব বেশি সাপোর্ট করছে বা এবং আইসিটির মাধ্যমে খুব সহজে কমিউনিকেশন করা সম্ভব এবং এই আইসিটি তে ফোকাসিং দিয়ে আমাদের অর্গানাইজেশন কার্যক্রমগুলো আমরা পরিচালিত করে আসছি আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ তো আমরা শুনলাম ইয়েস ফাউন্ডেশনের যে মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের কথা তো এবার জানতে চাইবো যে সেই উদ্দেশ্যটা এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আপনারা কি ধরনের কর্মপরিকল্পনা নিচ্ছেন বা বাস্তবায়নে কি ধরনের কিভাবে কাজ করছেন আমরা পনেরো সাল থেকে অনেক ধরনের কাজ করে আসছি বিশেষ করে আমরা তিনটা ক্যাটাগরিতে আমরা কাজগুলো করি ইয়ুথ ইন্টারপ্রনর এবং সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এবং তিনটা প্রজেক্ট আমাদের রয়েছে যে আমরা ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে আমরা ইয়ুথ টু ইন্টারপ্রিনিয়র ওয়াই টু ই এ প্রজেক্টের আন্ডারে আমরা ইয়ুথদেরকে অ্যাজ এ উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে তাদেরকে ট্রেন আপ করে থাকি বা তাদেরকে আমরা অ্যাজ এ উদ্যোক্তার হওয়ার ফলে তার যে লাভবান হতে পারে তিনি বা তার সমাজ এ বিষয়টা আমরা বোঝাই এবং তাদেরকে আমরা কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলি প্রপারলি তা আমরা দেখি একটা গ্রামের মানুষ এখনও কম্পিউটারের বা আমাদের ইনফরমেশন টেকনোলজির কিন্তু অনেক বাইরে তো আমরা মনে করি যে একটা যুবক যদি প্রপারলি কম্পিউটার শেখে এবং তারা যদি ফ্রিলান্সিংও করে একটা মোটামুটি একটা আর্নিং করতে পারবে এবং তার একজন যুবক যদি কম্পিউটার শিখে প্রপারলি শিক্ষিত হয় সে কিন্তু আরও অনেক যুবককে তৈরি করতে পারবে এরকমভাবে আমরা একটি কম্পিউটার প্রত্যেক মাসে চলমান একটি প্রজেক্ট থাকে কম্পিউটার শিক্ষা আমরা তাদেরকে এখনো এখনো চালু আছে আমরা স্বল্প পরিসরে ফার্স্টে শুরু করেছিলাম এরপরে আমরা অ্যাওয়ারনেস আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের উপর জোর সবচেয়ে বেশি দেয় দেখা যায় যে আমাদের গ্রাম পর্যায়ে কিন্তু এখনো বাল্য বিবাহ বা আমাদের সমাজে যারা অবহেলিত তাদেরকে আরও অবহেলার চোখে ঠেলে দেয়া বা পরিবেশ এই ধরনের অনেক ডিস্টেন্স রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের সমাজের রুট এলাকা আমাদের পাবনাতে আপনি এগুলো বুঝবেন যে একটি জনপদ পদ্মা নদীর তীরে তারা শিক্ষা এবং প্রগতি অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত এই অঞ্চলগুলোতে যে আমরা প্রত্যেক মাসের চেষ্টা করি একটা করে সেমিনার করার এবং তাদেরকে আমরা তথ্য প্রযুক্তিতে উদ্বুদ্ধ করি এবং তাদেরকে সমাজ সচেতন বিভিন্ন ধরনের যে সেমিনার আছে ওইগুলো আমরা তাদেরকে করাই বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আমরা দিয়ে থাকি আর সোসাইটি ডেভেলপমেন্টের মধ্যে আমরা আমাদের যে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা যে এ সমাজ আমাকে বা এ দেশ আমাকে অনেক কিছু দিচ্ছে আমি কতটুকু সমাজকে দিলাম প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং যেটা গ্রামের ছেলে মেয়েদেরকে এবং সুবিধা বঞ্চিত ছেলে মেয়েদেরকে আইসিটি তে উদ্যমী করে তুলতে এবং বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলাই তুলতে অনেক বেশি সহযোগিতা করছে তো ধন্যবাদ এবার জানতে চাইবো যে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমাদের ইচ্ছা আছে যে আমরা আমাদের জেলা পাবনাতে একটি আইসিটি সেন্টার করার এবং প্রথম অবস্থায় আমরা শুরু করেছি আমাদের পাবনাকে ডিজিটাল পাবনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা আমরা মনে করি আমরা যদি একটি সেন্টার তৈরি করতে পারি আমাদের নিজস্ব অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে নিজস্ব অর্গানাইজেশন অফলাইনে বা গভর্নমেন্টের সাপোর্টে সেক্ষেত্রে আমরা আরও বেশি মানুষকে সুযোগ বা সুবিধা দিতে পারবো এবং আমাদের অঞ্চলকে আমরা ডিজিটাল পাবনা বা ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে কিন্তু আমরা গঠন করতে পারবো 
কেমন উদ্যোগ নিয়েছেন এবং কত শতাংশ এগিয়ে গিয়েছেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যেটা বলছিলাম যে আমরা একটা আইসিটি সেন্টার করব যেন মানুষ আইসিটি শিক্ষায় শিক্ষিত হয় मंत्रालय ব্যক্তিগত জীবনের দিকে যাইতে চাই যে আপনি যে অর্গানাইজেশন করার আগ পর্যন্ত এর আগে মানে সামাজিক কাজে কিভাবে যুক্ত হলেন কার অনুপ্রেরণা ছিল বা কেনই বা যুক্ত হলেন সেটা যদি বলতে যাই মূলত ছোটবেলা থেকে আমার ইচ্ছা মানুষের নিয়ে কাজ করব এই গল্প শুরু রাখে আমি একটু আমার পরিচয় দেই যে আমার বাবা একজন সাবল জনপ্রতিনিধি এবং আমার পরিবার মোটামুটি সবাই পলিটিক্সের সঙ্গে ইনভলভ সেক্ষেত্রে আমি দেখছি বাবার সুবাদে বাবা আমার এলাকার সবে কমিশনার আমার পাবনা পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের সেই হিসাবে দেখছি আমার এলাকার মানুষ সব আশেপাশের মানুষ তাদের বিপদে আপদে যে কোনো সময় আমার বাসায় ছুটে চলে আসে এবং আমার বাবা সবসময় তাদেরকে সহযোগিতা করেন এবং বাবার অনুপস্থিতিতে আমি আমার আম্ম সহ আমার পরিবারে যারা আছে তাদেরকে সহযোগিতা করি এবং মানুষের এই সহযোগিতা করার ফলে তাদের যে হাসি এবং তাদের যে খুশি এটা আমাকে আরও বেশি কাজ করার শক্তি জোগায় এবং আমার অনেক ভালো লাগে কাজ করতে সে ছোটবেলা থেকে আমার ইচ্ছা যে কিছু করব কিছু করব এবং কিছু করার ইচ্ছা নেই বন্ধুদের সাথে আমরা আমি আমার এই ফিলিংস শেয়ার করি এবং আস্তে আস্তে শুরু করতে করতে আমরা একটি ফাউন্ডেশন তৈরি করে যে ইয়েস ফাউন্ডেশন এবং ইয়েস ফাউন্ডেশন শুরুর আগে আমরা দু হাজার সালে একটা অর্গানাইজেশন তৈরি করে নতুন আলো সংঘ আচ্ছা যেটা আমার এলাকা গোবিন্দা তার এটা ছোট পরিসরে শুরু করলো আস্তে আস্তে বড় পরিসরে রূপ নেয় এখানে আমাদের এলাকার আমরা যারা স্কুল পড়ুয়া তখন ছিলাম স্কুল পড়ুয়া আমাদের বন্ধুরা ছিল সবাই মিলে আমরা দু হাজার সালে ষোলোই ডিসেম্বরে নতুন আলো যাত্রা শুরু করি এবং আমাদের এলাকায় আমরা পকেট যে খরচ দিত স্কুল থেকে পাচ্ছি ওখানে সবাই দিয়ে কিছু কিছু টাকা দিয়ে আমরা শীতের মধ্যে ফার্স্টে কম্বল কিনতাম কিছু এবং সেটা আমার এলাকার মানুষকে দিতাম এই যে যে শেয়ারই যে ভালোবাসা এই শক্তি থেকে আমরা আরো আমার কাজগুলো আরো আচ্ছা মানে আমরা শুনছিলাম যে ছোট ছোট কাজ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে আজকে আপনি মানে ইয়েস ফাউন্ডেশন করার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তবে এই যে সামাজিক কর্মকাণ্ডের জীবনে সামাজিক কাজের জীবনে কার অনুপ্রেরণা সব থেকে বেশি ছিল আপনার জীবনে ছোটবেলা থেকে বলতে গেলে অনুপ্রেরণা জায়গায় আসলে আমি মনে করি ভালো কাজ যেমন বাধা আসে অনুপ্রেরণা ঠিক তেমন প্রথম কথা যে বাবার কাছ থেকে আমি অনুপ্রেরণাটা পেয়েছি এরপর আমি যখন একটু বড় হতে থাকি এবং বিভিন্ন বই পড়তে থাকি জানতে থাকি তখন সবসময় ফলো করে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার যে লাইফ স্টাইল তিনি সারা জীবন আমার কাছে মনে হয় তিনি তার জীবনের শিশুকাল থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন এবং আমি তাকে যত জানি আমার কাজ করার শক্তি আরও তত বৃদ্ধি পায় এবং সে আমার কাছে একটা আইকন এবং বেসিক্যালি আমার চেনা যদি ধরতে যান এবং আমাদের এই কাজগুলোতে আমি আরেকটা মানুষের সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট পেয়েছি বা আমাকে এই কাজগুলো করতে সহযোগিতা করেছেন তিনি আমার প্রতিবেশীর শ্রদ্ধেয় আশিক ইসলাম চয়ন আঙ্কেল যিনি আমাদের নতুন আলোর বর্তমান সেক্রেটারি এবং আমরা সবাই মিলে যখন কাজটা শুরু করি তিনি আমাদেরকে রিড দিয়ে আমাদের কাজ করার শক্তি জুগিয়েছে 
আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা শুনছিলাম যে পল্লব ভাইয়ের বাবা তাকে অনুপ্রেরণার জায়গা থেকে অনেকটা বেশি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তার বাবাও তার ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের জন্য মানুষের তরে সমাজের জন্য দেশের জন্য যে কাজ যে ভালোবাসা দিয়ে গিয়েছেন দিয়ে যাচ্ছেন তার কাছ থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়ে আমরা দেখছি যে পাবনার ভবিষ্যৎ হিসাবে পাবনার ভবিষ্যতের কান্ডারি হিসাবে এবং পাবনাকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং পাবনার সুবিধা মন্ত্রিত থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণের আইসিটি টেকনোলজিতে উদ্বুদ্ধ করতে রাহাত হোসেন পল্লব ভাই থেকে শুরু করে আমাদের ইয়েস ফাউন্ডেশন অনেক বেশি অনেক উদ্যমী ভূমিকা রাখবে ঠিক এমনটাই আশা করছি তো পল্লব ভাই জানতে চাইবো যে এই যে সামাজিক কর্মকাণ্ডের জীবনটা স্বাভাবিকভাবে বলা হয়ে থাকে জীবনটা খুব বেশি সুখের হয় না বা খুব বেশি ভালো হয় না তবে সেই ভালো খারাপ লাগার গল্পটার আগে শুনতে চাচ্ছিলাম যে ভালো লাগার যদি একটা গল্প শেয়ারিং করতেন মানুষ অনেক ধরনের কটু কথা বলে বিভিন্ন ধরনের ক্রিটিসাইজ করে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে তা ঠিক আছে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে প্রথমে আমি একটা বলে আসছি যে আমরা সমাজে কিছু মানুষই আছি যার প্রত্যেক কাজের মধ্যে একটা নেগেটিভ উদ্দেশ্য মানে নেতিবাচক চিন্তা আমরা সব সময় মনে হয় যে বেশি করি তো সেক্ষেত্রে ভালো কাজের মধ্যে আমি যে প্রেরণাটা পাই বা ভালো কাজের মধ্যে আমি যে আনন্দটা পাই এটা বলে আসলে বোঝানো যাবে না আমি তার সেটা ঘটনা বলি গত বছরের আগের বছর অর্থাৎ দু হাজার সালের রোজার ঈদে আমরা প্রতিবার ঈদ বস্ত্র এবং ঈদের খাবার সামগ্রী বিতরণ করি আমাদের এলাকায় আমরা কিছু পরিবার গুলো তাদের এই খাবার সামগ্রী কেনার সামর্থ্য তাদের নাই এরকম একটি তালিকা করে আমরা তাদেরকে খাবার সামগ্রী দেই এজ ঈদের আনন্দ শেয়ার করার জন্য আর কিছু বাচ্চা আছে সেই ফ্যামিলিদের আমরা যখন নতুন জামা পরি তারা সে জামা পরার সামর্থ্য তাদের বাবা বান নিয়ে জন্য আমরা তাদেরকে সে জামাটা দিই তো এরকম আমরা ঈদের আগে ঈদের দুদিন আগে আমাদের প্রোগ্রামে প্ল্যান করলাম এবং ঈদের আগের দিন আমরা আমাদের ঈদের যে খাদ্য সামগ্রী সে সে জিনিসগুলো বিতরণ করলাম আমরা সেবার আশিটি পরিবারকে ঈদের খাদ্য সামগ্রী দিলাম এবং ওই পরিবারগুলোর একশো বিশ জন ছেলে মেয়েদেরকে আমরা ঈদের অস্ত্র দিলাম প্রোগ্রাম খুব সুন্দরভাবে শেষ হলো এবং মোটামুটি সবাই খুব আনন্দ মুখন্ন যখন বাড়ি ফিরছি এর মধ্যে রাস্তায় দুটো বাচ্চার সঙ্গে আমার দেখা এবং বাচ্চা দুটা আমার বাসা থেকে খুব বেশি দূরে না তাদের বাসা এবং বলা চলে যে অনেকটা এতিম আমি বাচ্চা দুটো সম্পর্কে একটু বলি তার বাবা এক সময় কর্ম করত এক সময় তিনি শাড়ির ব্যবসা করত হঠাৎ করে সে প্যারালাইসিস রুগী হয়ে যাওয়াতে তার পরিবার যে প্রধান ব্যক্তি তার বাবা যিনি কর্ম করতেন তিনি আর কাজ করতে পারেন না এবং এই অবস্থাতে তার মা তাদের ছেড়ে চলে যায় এবং মোটামুটি আমাদের সহযোগিতা এলাকাবাসীর সহযোগিতা ওই পরিবারটা চলত তো কোন এক কারণে বা রিস্টেট থেকে আমাদের ওই বাচ্চা দুটার নাম আসে নাই সম্ভবত পর অনুসন্ধানে যেটা বুঝলাম যে অনেকে রং ইনফরমেশন দিয়েছে তারা থাকে না কিন্তু বাচ্চা দুটা দেখে আমার খুব খারাপ লাগলো যে এ দুটা বাচ্চা পাচ্ছে না এবং মোটামুটি আমাদের যা ছিল প্রোগ্রাম বাজেট বা ইতে মোটামুটি সব শেষ এই অবস্থানে দেখলাম এ দুটা বাচ্চা যদি না দিতে পারি কেমন যেন খারাপ সারাটা দিনে খারাপ লাগছে ঈদের আগে দিন আপনারা জানেন যে প্রত্যেকে আমরা ঈদ আসছে বা ঈদ হবে বিকেল যায় সন্ধ্যা যায় সবসময় মাথার মধ্যে চিন্তা এবং আমি দেখলাম দুটো বাচ্চা যদি আমরা ভালো এবং আমি আর একটা কথা বলি আমি একটা জিনিস পানি যে জিনিসটা আমি খেতে পারি বা আমি যা খাই আমি অন্যকে তাই দিব আমি যে লেভেলের জিনিস পড়ি অন্যকে আমি সেটা মানে দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আমার অবশিষ্ট জিনিস আমি আর একজনকে দিব আমার মনে হয় তাকে খুব একটা সম্মান না একটু ছোট করাই ছোট করা এবং আপনি আর একটা ইনফরমেশন দেয় আমরা প্রোগ্রামগুলোতে যখন করে যেমনটা বলছিলাম যে আমরা 
ঈদের টাইমে আমরা ঈদের খাদ্য সামগ্রী ঈদের টাইমে শীত বস্ত্র দেই এবং এক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে জাস্ট আমাদের কিছু ভালোবাসা শেয়ার করি এবং আমি তাদেরকে এমনটা বলি যে দেখেন এগুলো কোনো দান অনুদান নাই এগুলো হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে আপনার গিফট অর্থাৎ ঈদে আমরা যেমন একে অপরকে দেখা হলে কিছু গিফট বা সজন্য বা ঈদের খুশি বিনিময় করি এরকমই গিফট এবং তাদেরকে আত্মসম্মানের জায়গাটা আমরা স্ট্রং করি যেন তারা নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বা সমাজের যে তারা ছোট এই জিনিসটা যেন কখনোই তাদের মনের মধ্যে না আসে তা তেমনটাই যে বাচ্চা দুটা যদি আমি ভালো কোনো ড্রেস যেমন আমার ছোট বোন আছে ক্লাস ফাইভে পড়ে আমি চাই আমার বোন যে এরকম শপিং করছে তাদেরও যেন ওই রকমই হয় কেন তার আলাদা থাকবে সেক্ষেত্রে শেষ সেক্ষেত্রে আমরা বললাম যে এরকম হচ্ছিল এবং মোটামুটি আমার পকেটে দেখলাম যা আছে তাই দিয়ে দুইটা বাচ্চার হবে না আমার টিম ম্যামারদের বললাম মোটামুটি সব মেয়ে কিছু অ্যামাউন্ট জোগাড় হলো কিন্তু তারপরও স্যাটিসফিকেশন হচ্ছিল না এমন অবস্থা রাতে আমার একটা দাবার ছিল আমাদের রোটারি ক্লাব আপনি জানেন আমি ক্লাব পাবনার প্রেসিডেন্ট ছিলাম ছোট থেকে পনেরো ইন্টারেক্ট হচ্ছে রোটারি ক্লাবের ইয়ত অর্গানাইজেশন সেটা আমি আমাদের রোটারি প্রেসিডেন্ট জনাব সাইফুল আহমেদ স্বপন চৌধুরী আমার বাসায় আমাদের দাবার ছিলেন এবং উনি আমাদের পাবনার একজন সমাজসেবক এবং শিল্পপতি তিনি যখন ঈদের আনন্দ ঈদের আগের দিন আমাদের সঙ্গে শেয়ারিং করছেন যে আসলে আমরা সবাই কেমন আছে তিনি আমাকে দেখে বলছেন আমি আপসেট মনে হচ্ছে বা আপসেট কেন তখন আমি ঘটনাটা তার সাথে শেয়ার করলাম এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্লাবের যে দায়িত্ব ছিলেন ফিনান্সে তাকে বলে দিলেন ওই বাচ্চা দুটা যা যা করার আগে করো এবং আমরা বিশ্বাস করবেন আমরা রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ওনার সাপোর্টে এবং আমাদের নিজেদের সাপোর্টে খুব মজাই এবং শেষ দেখে তখন বাজে রাত সাড়ে বারোটা সবাই যখন উৎফুল্ল ব্যস্ত আমি তখন ওদের বাসাতে আমরা চার পাঁচ জন গেলাম যার পর দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়ছে আচ্ছা আচ্ছা মোটামুটি ঘুম এবং চারদিকে যেমন ঈদের আনন্দ ঈদের আতশ বাজে ওই বাসাতে তেমন কিছুই নাই পঞ্চাশ পরে একটা লাইট জ্বলছে তারা আছে আমি যখন তাদের দরজায় নক করলাম তার বাবা উঠে এলো এবং আহ আমাকে দেখে একটু আশ্চর্য হয় মাঝ রাতে আমরা কেন তারপর যখন বললাম যে ওরা দুজন কই নিয়ে আসছে এবং বিশ্বাস করবে না তার বাবা আমাদের জড়াই ধরে কান্না শুরু করলো বাচ্চা দুটা যে হাসি এবং পরের দিন সকালে দেখি তারা ওই ড্রেস পরে আমার ঈদের আনন্দটাই ছিল সেদিন ঈদে যে মজা আমার মনে হয় যে আমি মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে নিজের মধ্যে কতটুকু আত্মতৃপ্তি কাজ করে তো দর্শক আজকে আমরা যে অতিথিকে পেয়েছি এই অতিথি সম্পর্কে একটু বলে রাখি ইনি দু সালে জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড ইয়াং বাংলা এবং সিয়ার আই সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন থেকে যে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়ে থাকে সে অ্যাওয়ার্ডের তিনি একজন অন্যতম সদস্য তিনি দু সালে সে অ্যাওয়ার্ডটি পান পাবনা থেকে এবং পাবনা থেকে উনি একাই পান সেই গল্পটা একটু শুনব যে অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার সেই গল্পটা বা ইয়াং বাংলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সেই গল্পটা যদি একটু বলতেন ইয়াং বাংলার কথা যদি বলতে যাই আসলে আমরা ইয়াং বাংলার প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ ইয়াং বাংলা সম্পর্কে তখন অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার আগ পর্যন্ত খুব ভালোভাবে কিছু জানতাম না ইয়াং বাংলা আমরা অ্যাওয়ার্ড পাই দু হাজার পনেরো সালে তার আগে ডিভিশনাল মিট হয় এবং আমাদের রাজশাহীতে একটা ডিভিশনাল মিট হয় এবং যেহেতু আমরা ফেসবুকে সক্রিয় ছিলাম ইয়াং বাংলা সম্পর্কে ফার্স্টে জানতে পারি হচ্ছে ফেসবুকের মাধ্যমে আচ্ছা আচ্ছা যে ইয়াং বাংলা ইয়ত এবং তখন ইয়াং বাংলার ওয়েবসাইট সহ ইয়াং বাংলা সম্পর্কে অনলাইন একটু ঘাটাঘাটি করে জানে যে ইয়াং বাংলা মোটামুটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইয়ত অর্গানাইজেশন এবং বাংলাদেশ সরকার ইয়াং বাংলা বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা অ্যাওয়ার্ড দিতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে তারা আবেদন গ্রহণ করছেন তো আমি তখন দেখেই মানে অ্যাওয়ার্ডের প্রতি আসলে খুব বেশি ইন্টারেস্ট আগেও ছিল না এখনো নাই যে আমি কাজ করি ভালো লাগে তাই কাজ করি তো যখন দেখলাম যে না এখানে যদি অ্যাপ্লাই করা যায় তাহলে আমাদের অর্গানাইজেশন আমরা আরো প্রপারলি আরো বেশি বেশি সার্ভিস মানুষকে দিতে পারবো কারণ সরকারের সঙ্গে আমাদের একটা লিঙ্ক আপ তৈরি হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে সমাজসেবা বা আদার যে অধিদপ্তরগুলো আছে এখানে সাপোর্ট করবে সে সুবাদে আমি আবেদন করি আমি বাংলাতে 
আমি পার্সোনাল ক্যাটাগরিতে এবং আমার অর্গানাইজেশন দুটা ক্যাটাগরিতে দুটা ফর্মে আমরা আবেদন করি এবং খুব বেশি না জাস্ট আমাদের যে যে কার্যক্রমগুলো করছি সেরকম কিছু ছবি এবং কিছু ডকুমেন্ট আমরা ফর্মটা ফিল আপ করি করার পর মোটামুটি অর্গানাইজেশনে যে কাজ করে যাচ্ছিলাম তখন আমার মানে এক্সপেকটেশন হচ্ছে না যে অ্যাওয়ার্ডটা পাবো কারণ আমাদের অনেক বড় বড় ব্যক্তি অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান আবেদন করছে সেক্ষেত্রে পাবনার মতো একটা রুটব্যাপে এলাকা থেকে অ্যাওয়ার্ড হবে এটা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল এবং যখন প্রসেসিং শুরু হলো হঠাৎ একদিন ফোন আসলো যে তারা আমাকে ব্যক্তি ক্যাটাগরিতে দূষণ মধ্যে সিলেক্ট করেছে এবং তারা আরও কিছু ডকুমেন্ট চায় এবং তখন থেকে এটা ভালো লাগে যে একটা স্বীকৃতি স্বীকৃতি ভালো লাগা বা কাজ করার আরও সুযোগ সৃষ্টি হওয়া সেখান থেকে এবং আবেদনের পর আমি আরও কিছু ডকুমেন্ট পাঠাই এবং এক পর্যায়ে দেখা গেল যে প্রোগ্রামের আমন্ত্রণ পেলাম তখনও জানি না অ্যাওয়ার্ড পাবো কি না না পাবো এবং আবেদনে প্রোগ্রামের দিন আমরা জানতে পারি যে আমরা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছি সে সুবাদে সেখান থেকে আমাদের ইয়াং বাংলার সাথে যাত্রা শুরু এখন আছে ইয়াং বাংলার অ্যাম্বাসিডার হিসাবে আমরা নতুনদেরকে খুঁজে বের আচ্ছা তো এই গল্পটা একটু শুনবো যে অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পরে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন অ্যাওয়ার্ড দেয় অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পরে তো তাদের সঙ্গে লিঙ্ক আপ থাকে না সেক্ষেত্রে কি ইয়াং বাংলা যাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে তাদের সঙ্গে এখনো সুদৃঢ়ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করছে অবশ্যই আসলে অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে বা অ্যাওয়ার্ড যা মনে হয় যে সাধারণত বাংলাদেশ বা আপনি ইন্টারন্যাশনালে দেখেন যে যে অর্গানাইজেশনগুলো অ্যাওয়ার্ড দেয় অ্যাওয়ার্ডের একটা কেস্ট বা অনাডিয়াম দেয় কিন্তু ওই দিনই শেষ বাট ইয়াং বাংলার যে অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়ার পর আমি জানতে পারি বা মনে হয় তারা আমাদেরকে ফোর গাইডলাইনের মাধ্যমে অ্যাজ এ ইয়োর ডেভেলপমেন্টে ইয়োর টুইটার হিসাবে তৈরি করে করছে বা আরও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন ইয়াং বাংলা আমাদেরকে আইসিটি মিনিস্ট্রির সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন ইয়াং বাংলা আমাদের মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট পৃথিবীর আইসিটি ক্ষেত্রে এক নম্বর ব্যান্ড মাইক্রোসফটের সাথে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং শুধু তাই না আমাদের অর্গানাইজেশনও কিন্তু ইয়াং বাংলার মাধ্যমে অনেকগুলো বেনিফিট হয়েছে যেমন আমরা আপনি জানেন যে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রালয়ের আওতায় আমাদের গ্রাম পর্যায়ে কৃষকদেরকে সমৃদ্ধ করার জন্য ইসব প্রজেক্ট নামে একটা প্রজেক্ট চালু আছে এবং প্রত্যেক জেলাতে একটি করে ইসব সেন্টার তৈরি করা হয়েছে এই ইসব সেন্টারগুলো কিন্তু আমরা যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম দুই হাজার পনেরো সালে তাদের মাধ্যমে কিন্তু এই প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার ফলে আমাদের অর্গানাইজেশনের সতেরো জন কিন্তু ইসবের উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং তারা কিন্তু কাজ করছে অলরেডি সেই সাথে ইয়াং বাংলা আমাদেরকে সে ক্লাসে ডিজিটাল ল্যাব প্রজেক্ট যেটা আমি বলছিলাম যে দুই হাজার নয়শটি স্কুলে অলরেডি ল্যাব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সেই ল্যাবগুলোতে যে ল্যাব কোর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এর মাধ্যমে মনে হয়েছে আমরা আসলে থিঙ্কিংও করতে পারি না যে আমরা এই লেভেলের কাজগুলো করতে পারবো শুধু তাই নয় আপনি জানেন যে বাংলাদেশ একসময় শুধু পলিসি মেকিং করত মেম্বার অফ পার্লামেন্ট যারা আছে তারা এখানে ইয়াং বাংলা আমাদের তরুণদেরকে বাংলাদেশের পলিসি মেকিং এর জায়গায় কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে আগে একসময় কোনো যুব নীতি ছিল না বাংলাদেশের যুবকরা কিভাবে সরকার থেকে বেনিফিট হবে বাংলাদেশের যুবকরা কিভাবে চলবে বা তাদের প্রয়োজনীয়তা কি এর কিন্তু সঠিক গাইডলাইন ছিল না ইয়াং বাংলা সিআরআই আমাদের সবার মতামত নিয়ে একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করে সেটা যুব ও ক্রিয়া মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে কিন্তু একটা যুব নীতি তৈরি করে এবং যেখানে আমরা কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে মতামত প্রদান করার সুযোগ পেয়েছি এর মাধ্যমে মনে হয় যে আমরা শুধু তৃণমূল পর্যায়ে কাজের না আমরা বাংলাদেশের অনেক ধরনের যে আইনি কাজগুলো বলেন বা লিগাল সাপগুলো অনেক ক্ষেত্রে আমরা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি এবং থ্যাংক ইউ ইয়াং বাংলা ইয়াং বাংলার প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞ এবং আপনি জানেন যে সিআরআই চেয়ারপারসন জনাব সচিব ওয়াজেদ জয় মহোদয় যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য সন্তান এবং তার উপদেষ্টা যার ফলে তিনি কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কাজগুলো মনিটরিং করেন এবং সে অনুযায়ী আমাদেরকে সাপোর্ট প্রদান করেন তো আমি যার ফলে আমরা ইয়াং বাংলার মাধ্যমে জাতীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি আচ্ছা ইয়াং বাংলার সিআরআই যে অ্যাম্বাসিডর এই অ্যাম্বাসিডর হিসাবে আপনি সমাজ পরিবর্তনের জন্য কি কি ধরনের কাজ করছেন বা কি কি ধরনের দায়িত্ব আপনাদের উপর নিয়োজিত বা কর্তব্য ইয়াং বাংলাতে আমরা যখন দুই হাজার পনেরো সালে অ্যাওয়ার্ড পেলাম পাওয়ার পর ইয়াং বাংলা আমাদের অর্গানাইজেশনের ডেভেলপমেন্টে দু বছর কাজ করেছে বা ইয়াং বাংলা সিআরআই আমাদের প্রত্যক্ষভাবে সাপোর্ট করেছে এরপর আপনি জানেন যে লিডারশিপের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নতুন লিডার তৈরি করা নতুনদেরকে খুঁজে বের করা 
এখন আমি আমার অর্গানাইজেশনের দায়িত্ব আছে এর মধ্যে কিন্তু আমি আরও আমার অর্গানাইজেশন যারা মেম্বার আছে তাদেরকে কিন্তু তৈরি করছে আমাদের অর্গানাইজেশনটা সামনে দিনে মিট করার জন্য একইভাবে ইয়াং বাংলা আমাদেরকে অ্যাম্বাসেডর করেছে যেন আমরা বাংলাদেশে যারা রুট লেভেল থেকে কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে খুঁজে বের করে তাদেরকে গাইড করি এবং সে লক্ষ্যে আমরা গত বছর আমাদের অ্যাম্বাসেডর হিসাবে ইয়াং বাংলা ঘোষণা করে এবং আমরা খুঁজে বের করছে আমাদের তৃণমূল পর্যায়ে ওই সব যারা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং তাদেরকে আমরা দুই হাজার সতেরোতে জয় বাংলা ইউতে আর দুই প্রদান করা হয় এবং আমাদের ইয়াং বাংলা যে নেটওয়ার্ক তাদের মধ্যে সীমাবর্ত নাকি এর বাহিরেও রয়েছে সে কথা বলতে গেলে আপনি জানেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইয়ত প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে আমাদের ইয়ং বাংলা ইয়াং বাংলাতে রেজিস্টার কিন্তু ভলেন্টিয়ার সংজ্ঞা এক লক্ষ প্লাস এবং সেই সাথে বিভিন্ন মাধ্যমে যুক্ত রয়েছে আরও হাজার হাজার ইয়ত বাংলাদেশের এবং আপনি জানেন ইয়াং বাংলা বিভিন্ন মন্তব্য ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ করে দিচ্ছে ভীষণ টু জিরো টু ওয়ান ইন্টার্নশিপের আওতায় সেক্ষেত্রে ইয়াং বাংলার ওয়েবসাইট এবং ইয়াং বাংলা পেজের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাধারণ যারা ইয়ত যারা সমাজের জন্য যারা ডেডি বা যারা দেশের জন্য ডেডিকেশন নিয়ে বা ডেডিকেটেড নিয়ে কাজ করতে চায় তারা কিন্তু ইয়াং বাংলার সাথে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং শুধু ইয়াং বাংলার অ্যাম্বাসেডর ইয়াং বাংলার অ্যাওয়ার্ডি বা ইয়াং বাংলা নবিনী না সাধারণ যারা ইউথ আছে তারা কিন্তু এই ইন্টার্নশিপের আওতায় তারা বিভিন্ন মন্তব্য ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং ইন্টার্নশিপ করছে এবং সেই সাথে কেউ কারোর অর্গানাইজেশন যদি সাপোর্টের প্রয়োজন হয় ইয়াং বাংলা থেকে আমরা বা সিআরআই সেক্রেটারি কিন্তু সরাসরি আমরা তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছি মোট কথা বলা হবে ইয়াং বাংলা শুধু অ্যাওয়ার্ডি নবিনী বা ইয়াং বাংলা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে তো ইয়াং বাংলা আইসিটি সেক্টরে কি কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে আমরা এস এর নাম শুনলাম তো এস ছাড়া আর কি কি ধরনের মানে উদ্যোগ নিয়েছে যদি ইয়াং বাংলা তাহলে আমাদের ইয়াং বাংলার কাজ হচ্ছে আমাদের ইয়োদদেরকে কাজের সৃষ্টি করে দেয় এবং ইয়োদ বন্ধনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা আজকের বিষয়ও যে তারুণ্য চোখে ডিজিটাল বাংলাদেশ আসলে আমরা কেমন বাংলাদেশ আশা করি আমরা আশা করি বা আমরা অ্যাজ এ ইয়ত হিসাবে বা ইয়ত প্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমি মনে করি আমরা এমন এক এমন একটা বাংলাদেশ চাই যে বাংলাদেশ হবে তথ্য প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর সে জায়গা থেকে ইয়াং বাংলা আইসিটি তে অনেক ধরনের প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে সে ক্রাসে ডিজিটাল ল্যাব প্রজেক্ট আমাদের এর মধ্যে অন্যতম তারপর রয়েছে ইসব প্রজেক্ট যেটা আমি বলছিলাম তার গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি কিন্তু এখন হবে ইসব আপনি উন্নত দেশগুলোতে দেখবেন যে তাদের বেশিরভাগ কেনাকাটা কিন্তু আমাদের ই কমার্স বা ই ট্রানজাকশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের গ্রাম পর্যায়ের কৃষকরা কিন্তু বা গ্রাম পর্যায়ে যারা আছে তারা কিন্তু এখনো অনলাইন থেকে বাইরে তাদেরকে প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসতে আমাদের ইসব প্রজেক্ট ইয়াং বাংলা আইসিটি ডিভিশন যৌথভাবে গ্রহণ করে তারপর আরেকটা আমাদের ইয়াং বাংলা আইসিটি ডিভিশনের উদ্যোগে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইভিএস ইভিএস প্রজেক্টটা হচ্ছে গ্রামের যে কৃষকরা রয়েছেন তারা কিন্তু এখনো আমাদের তাদের চাষাবাদ বলেন বা তাদের ক্ষেত খামারে কাজ বলেন তারা কিন্তু প্রযুক্তি নির্ভর না আমি আপনি শহরে যারা থাকি বা কাজ করছি তারা কিন্তু যে কোনো আপডেট আমরা গুগল থেকে সরাসরি পেয়ে থাকি একজন কৃষক কিন্তু ইচ্ছা করবে সেটা করতে পারেন না তাদেরকে প্রযুক্তির আওতা নিয়ে আসাই লক্ষ্যে ই ভিলেজ প্রকল্প চালু করে এবং ই ভিলেজের মাধ্যমে একটি ডিভাইস তাদেরকে দেয়া হচ্ছে যেটি তাদের যে মাঠ বা তাদের যে ক্ষেত ওখানে স্থাপন থাকবে কৃষকের মোবাইলে আপনার সরাসরি ওয়েদার বা তার খেতে কতটুকু কি পানি লাগবে বা যা আপডেট যে আমাদের আবহাওয়ার যে আপডেট তা কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাবে এবং ফোন কলের মাধ্যমে কিন্তু যাবে তার মাধ্যমে একজন কৃষক সে যা উৎপাদন করে সেটা আরো ভালোভাবে প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রযুক্তির সহযোগিতা কিন্তু আরো ভালোভাবে আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা শুনছিলাম যে ইয়াং বাংলা এবং সিআরআই সেক্রেটারিয়েট যেভাবে কাজ করছে এবং তারই একজন অ্যাম্বাসেডরকে আমরা আমাদের পাশে পেছি এবার জানতে চাইবো যে সামনে ভবিষ্যতে ইয়াং বাংলা এবং সিয়ারা কি কি ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে এবং আপনারা অ্যাম্বাসেডর হিসাবে কি কি ধরনের কাজ করতে যাচ্ছেন সামনে 
আমরা চলমান অনেকগুলো প্রজেক্টের কথা আমরা বলেছি যে আমরা এস আর ডি এর প্রজেক্ট এবং ই সব প্রজেক্ট আমরা ই ভি এস প্রজেক্ট সব অনেকগুলো প্রজেক্ট কিন্তু অলরেডি চলমান রয়েছে আমরা চাই যে আমরা দুই সালের মধ্যেই এই প্রজেক্টগুলো সফল করার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ মিশন টু জিরো টু ওয়ান বাস্তবায়ন করবো সেই সাথে আমরা আগামী বছর আরও কিছু প্রজেক্ট গ্রহণ করতে যাচ্ছে আমাদের ইয়াং বাংলা থেকে তা হচ্ছে আমরা ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট আমরা জানেন যে আমাদের সরকার বিভিন্ন জোনে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ বিভিন্ন জোনে আপনার হাইটেক পার্ক বা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক কিন্তু গড়ে তুলছে এই সেক্টরে আমাদের অনেক যুবক প্রয়োজন যারা যাদের দক্ষ নেতৃত্ব দক্ষ কাজের মাধ্যমে এই হাইটেক পার্ক বা টেকনোলজি পার্কগুলো পরিচালিত হবে সেক্ষেত্রে ইয়াং বাংলা দক্ষ যুবক তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ দেবে সেখান থেকে যারা দক্ষ বা যারা প্রপারলি শিখবে তাদেরকে হাইটেক পার্ক সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি খাদ যেগুলো আছে সেখানে কাজ করার সুযোগ করে দিচ্ছে এটা আমাদের আঠারো সালে চলবে সেই সাথে আঠারো সালে যে আমাদের যে অর্গানাইজেশনগুলো রয়েছে তাদের অর্গানাইজেশনগুলো আরও সমৃদ্ধ করুন আরও বেশ কয়েকটি প্রজেক্ট আমাদের থাকছে আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা শুনছিলাম যে ইয়াং বাংলা আর যে কাজ এবং চলমান যে প্রজেক্ট এটা সম্পর্কে আমরা শুনলাম এবং আমরা শুনলাম ইয়াং বাংলা ভবিষ্যতে কি কি ধরনের প্রজেক্ট হাতে নিতে যাচ্ছে এবং কি কি ধরনের কাজ করে যাচ্ছে তো একজন ইয়াং বাংলার অ্যাম্বাসিডর হিসাবে এবং সিআরআইয়ের অ্যাম্বাসিডর হিসাবে আপনি কতটুকু নিজেকে গর্বিত মনে করেন বা নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গা থেকে কতটুকু যে সমাজের জন্য ইয়াং বাংলার মাধ্যমে কতটুকু ইফোর্ট দিতে পাচ্ছেন ধন্যবাদ আসলে যে কথাটা বলছিলাম যে ইয়াং বাংলা প্রতি সবসময় আমরা কৃতজ্ঞ যে আজকে আমি পল্লব আমরা কাজ করতাম শুধু পাবনা বেস আমাদের অর্গানাইজেশন ইয়েস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এখন কিন্তু ইয়াং বাংলার সুবাদে আমাদের ইয়েস ফাউন্ডেশন বা আমাকে বাংলাদেশে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি বা বাংলাদেশ আমাদেরকে চিনে এই যে পুরো বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশ এবং ইয়াং বাংলা শুধু বাংলাদেশ না আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কমনওয়েলথের অনেক প্রোগ্রামে ইয়াং বাংলা কিন্তু আমাদেরকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছে শুধু তাই না আপনি জানেন গত বছর ইন্টার পার্লামেন্টারিয়ান ইউনিয়ন আইপিওর একটি সম্মেলন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রায় আশিটি দেশের সাংসদ মাননীয় সংসদ সদস্য যারা রয়েছেন বিভিন্ন দেশে তারা কিন্তু উপস্থিত থাকেন ইয়াং বাংলা সে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ কিন্তু আমাদের করে দিয়েছে বা আমরা বাংলাদেশের তরুণরা কি চাই বিশ্বের নেতৃবৃন্দর কাছে বা আমাদের বাংলাদেশকে কিন্তু আমরা সেখানে রিপ্রেজেন্ট করেছি যে এই যে শুধু বাংলাদেশের গন্ডি না বাংলাদেশের গন্ডি পেরিয়েও যে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কাজ করার সুযোগ কিন্তু ইয়াং বাংলা আমাদের করে দিয়েছে করে দিয়েছে শুধু তাই না ইয়াং বাংলা আমাদের একটি আইডেন্টি দিয়েছে আজকে বরেন্দ্র টিভিতে একটি প্রোগ্রামে কথা বলতে পারছে এই জন্য কিন্তু আমি গর্বিত এবং এই সুযোগটা আমার মনে হয় যে ইয়াং বাংলা না থাকলে হয়তো আমি পেতাম না যেহেতু আমি কাজ করছি জন্য কিন্তু বরেন্দ্র টিভি আজকে আমাকে আমন্ত্রণ করেছে যে এই যে ইয়াং বাংলা শুধু ব্যক্তি জীবনে না সামাজিক জীবনে না আমাদের ব্যক্তি জীবন সহ পারিপার্শ্বিক সব ক্ষেত্রেই ইয়াং বাংলা আমাদেরকে সহযোগিতা করছে আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা শুনলাম সামাজিক কর্মকাণ্ডের কথা আপনার কাজের কথা এবার জানতে চাইবো ব্যক্তি জীবনে কি করছেন এবং ব্যক্তি জীবনে কিসের সঙ্গে যুক্ত আছেন ব্যক্তি জীবন আসলে আমাদের যে সংগঠন এগুলো আসলে ব্যক্তি জীবনের বাইরে না আমি মনে করি আচ্ছা আচ্ছা ব্যক্তি জীবনে একটা পার্ট আসলে আমাদের সবসময় চিন্তাধারায় থাকে আমরা যারা বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত আছে সামাজিক সংগঠন যে আমরা কিভাবে আমাদের দেশটা ডেভেলপ করব এবং দেশকে বা সমাজকে উন্নয়ন করতে হবে আগে ব্যক্তি উন্নয়ন করতে হবে আমি যে জিনিসটা মানে আমি যদি আমাকে ঠিকভাবে তৈরি করতে না পারি আমার জ্ঞানের যদি ঘাটতি থাকে আমি সমাজের অন্য মানুষকে জ্ঞান দিতে পারবো না বা সমাজের অন্য মানুষ আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না সে পক্ষে আমি বর্তমান পড়াশোনা করছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমাদের বর্তমানে আমি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করছি এবং সেই সাথে ব্যক্তি জীবনে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য বই পড়া সব বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত আচ্ছা আচ্ছা তো শুনলাম আপনার ব্যক্তি জীবনের কথা এখন এই যে সামাজিক কাজকর্মের এই জায়গা থেকে এসে এখন যে জায়গায় এসেছেন যে জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছেন এখন পরিবারের কাছ থেকে কেমন সাপোর্ট পান এবং অতীতে কেমন পেতেন 
আচ্ছা প্রথম কথা যে আমরা আপনি জানেন আমি বলেছিলাম শেয়ার করেছি আমাদের দর্শকদের সাথে যে আমি কাজ করছি ছোটবেলা থেকেই বা স্কুল লেভেল থেকে প্রথম অবস্থায় দেখা যেত যে বাবা আমার সবসময় অনুপ্রাণিত করত কিন্তু তারপরেও যে একটা ভয় কাজ করত যে আমি কাদের সাথে মিশছি বা কি করছি আমার কৈশোরকাল বা আমার এই সময়টা আমি সঠিক পথে ব্যয় করছি কিনা তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে আমাকে গাইড করত বা বোঝাত বা মাঝে মাঝে হয়তো কি যে আমার কাজ করতে গেলে দেখা যেত অনেক ক্ষেত্রে একটু রাত হয়ে যাচ্ছে আমার বাসার বাহিনী রিক্স ছিল যে আমি সন্ধ্যার মধ্যে হচ্ছে বাসায় ঢুকতে হবে যেখানে থাকি এবং যাই করি না কেন কিন্তু যখন বাবা মা দেখলো যে না আমি মোটামুটি ভালো আমাদের সমাজে যারা আছে ভালো ছেলেদের সাথে মিশছি বা ভালো কাজের দিকে আমার ইন্টারেস্ট বা চিন্তাধারা তখন তারা আস্তে আস্তে আমার প্রতি একটু শুরু করলো এবং আমিও সবসময় চিন্তা করে যে আমার বাবা মা বা আমার পরিবার বা আমার এলাকার মানুষ যেভাবে আমার উপর আস্থা রাখছেন আমি এমন কিছু করব না যেন তাদের আস্থাটা ভেঙে যায় এবং বর্তমানে কাজ যখন করতাম কাজ করতে গেলে কিন্তু কিছু অর্থের প্রয়োজন বা সাপোর্ট প্রয়োজন আমি একটা কথা শেয়ার করি যে আমার লাইফে ফার্স্ট বক্তব্য আমি দেরি হচ্ছে আপনার দু হাজার সালে একটা প্রোগ্রামে এবং খুব ভয় ছিল আমি সবসময় ক্যামেরা মাইক্রোফোন সবসময় ভয় পাই আচ্ছা আচ্ছা এবং ক্যামেরা বা মাইক্রোফোন আমরা কাজ করছি বাট আমি ক্যামেরা বা মাইক্রোফোনের সামনে কখনো আসি না যে ভয় লাগতো তো সেই বক্তব্য সেই স্ক্রিপ্টটা কি হবে না হবে অনেক চিন্তা ভাবনা করে একটু দেখছিলাম কিন্তু দেখলাম যে প্রোগ্রামের সময় অনেক কম শীতের সন্ধ্যায় আসলে চায়ের কাপে আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছিল কিন্তু সময় তার গতি অনুযায়ী চলে যাচ্ছে এবং সময় ঠিক স্বল্পতা আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এবার আমরা জানতে চাইবো যে বাংলাদেশের যুবদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রণয়নে এবং ইয়াং বাংলার একজন অ্যাম্বাসেডর হিসাবে আপনার কি মেসেজ থাকবে বাংলাদেশের এবং যুবকদের এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি ধরনের কথা থাকবে ধন্যবাদ আমি বাংলাদেশের যে যুবক রয়েছেন বা সবার প্রতি একটা উদ্দেশ্য যে আমরা যাই করি না কেন আমরা সমাজকে এবং অন্যের কাজকে ইতিবাচক চোখে দেখি এবং নিজে পারলে তাদেরকে সহযোগিতা করবে না করবে নিজেদেরকে তৈরি করার চেষ্টা করে এবং সবসময় অন্তত দিনে দশ মিনিট হলেও আমরা আমাদের সমাজ এবং দেশের জন্য ভাবি আচ্ছা ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমরা সময় ঠিক শেষ প্রান্তে আসার কারণে আমরা বিদায় নিতে হচ্ছে তবে আজকের অনুষ্ঠানটি যারা মিস করেছেন তাদের জন্য বলে রাখছি আগামীকাল সন্ধ্যা ঠিক পাঁচটার সময় আবারও বরেন্দ্র টিভির পর্দায় আজকে এই মনোমুগ্ধকর প্রোগ্রামটি পূর্ণ প্রচার হবে সেই সঙ্গে আপনারা সবাই বরেন্দ্র টিভির সঙ্গে থাকুন পাশে থাকুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বরেন্দ্র টিভি ডট কম আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ মামুনুর রেজা স্বাধীন ভালো থাকবেন শুভরাত্রি